Я много путешествую на разных турендура, и это обзор мотоцикла Триумф Тайгер 1200. На длительном тесте Тигр 2020 года у меня был давно, ездил и один, и с пассажиром в трех разных шлемах в разных условиях, накатал в районе 3000 кг. Каких-то непонятных моментов не оставалось, но я закусился и хотел протестировать первую версию Tiger Explorer, из-за чего обзора долго не было. Ну и ждал, пока под прошлым роликом 2000 лайков не наберется, само собой. И что-то как-то не заладилось. Одного тигра буквально трогал и договорился с владельцем на когда-нибудь потом, но когда дошли руки, мопед уже был продан. Второй вариант был с заниженной подвеской. Скучно. Еще один вариант был в Голландии, но хозяин куда-то уехал и до следующего года не даст. Из принципиальных отличий у Explorer, очевидно, были невнятные тормоза Nissin и мягкая подвеска Каяба с ручными регулировками. По тормозам и без теста все понятно, а вот какой тигр с мягкой подвеской в японском стиле, собственно, ради одного этого нюанса я полгода сафари на тигра устраивал. Надо заканчивать с перфекционизмом. И раз уж речь пошла о версиях, в 2022 году ожидается новый тигр. Года полтора назад уже гуляли шпионские снимки, а буквально месяц назад Триумф разместили на своем канале коротенький тизер модели на 24 секунды, из которых 15 секунд – черный экран с логотипом. Потом еще несколько роликов вышло с чуть большей информацией. Собственно, почти все интересное со шпионских снимков осталось. Скорее всего, осенью и зимой будет полноценная презентация и весной мотоцикл появится в европейских шоурумах. Я решил сделать не совсем обычный обзор, а параллельно поделиться мыслями о прототипе. В данном случае это важно, потому что моя главная претензия к Тигру 1200, он ощущается чуть-чуть устаревшим мотоциклом из поколения 800 Тигра. 1200 по некоторым моментам проигрывает обновленному Тигру 900 и средний кубатурник выглядит более технологичным, чего быть не должно на флагманском туристическом мотоцикле. Итак, модель появилась в 2012 году и раньше турендура схожей кубатуры у Триумфа не было. Интересное время. Закройте глаза и представьте, что за окном идет начало 2010-х. Доллар по 30 рублей, Путин не президент, БМВ тихонько и гусей делает и бац, в течение двух лет сразу несколько производителей выбросили на рынок абсолютно новые модели мотоциклов, сформировав класс, каким мы его сейчас представляем. А еще тут же сбоку формируется какой-то непонятный класс литровых кроссоверов. Только-только вышли Супер Тенери, Мультистрада 1200 и обновленный Мотогуц с Тельвио 8В с нормальным баком. Вот тебе совсем горячие новинки Тайгер и Крастурер, а в следующем году ждал появления Капанор 1200 и КТМ 1190, который принципиально отличался от предыдущей 900 линейки с 21 колесами. Представьте, как сложно было выбрать мотоцикл в 2012 году. Можно было бы плюнуть и взять мотоцикл по умолчанию, а плод стабильности, но BMW как раз в это время переводит гуся на водянку и интернет бурлит насчет ломучести первых аппаратов. Плюс тут же BMW представляет версию ралли, еще больше всех запутывая. Как хорошо, что сейчас голову забивать не надо. Половина из этого списка давно снята с производства. Японцы дружно ушли с рынка, из итальянцев остались только дукать. Новых марок в сегменте, кроме Харли Дэвидсон, давно уже не появляется. Денег на такие мотоциклы ни у кого нет и поехать никуда нельзя. В 2017 году Tiger Explorer обновился с хорошей работой над ошибками. Добавилась разная современная электроника, но главное, стали ставить тормоза Брембо и полуактивную подвеску ВП вместо Каям. Еще в каждой версии менялся вес. Килограммчики считать не буду, потому что даже в рамках одного поколения в разных версиях сильно отличался вес, и где-то в это же время Триумф решили перестать указывать снаряженный вес, помечая только красивый вес без жидкости в надеждах хоть кого-нибудь обмануть. Через год, в 2018 году, Тайгер формально еще раз обновился, но не так кардинально. Исчезла приставка Explorer из названия, немного переработали двигатель, появился цветной TFT-экран, бесключевой доступ, модная оптика с адаптивной подсветкой поворотов и несколько электронных помощников. Помимо отличий по годам, добавьте любимое развлечение Триумфа – разбить мотоцикл на разные версии с ни о чем не говорящими названиями. Последнее поколение Tiger 1200 выпускалось в 8 версиях. 
XR — это версии на литых дисках, а XC — на спецованных. Последняя буква в индексе означает комплектацию, а Low — заниженную версию. Когда вы начнете это понимать, Триумф подкинет задачу со звездочкой модели Alpine Edition и Desert Edition без индексов. Вообще Триумф любят выпускать лимитированные версии с оригинальной раскраской. Сейчас, например, они распродавали несколько сотен экземпляров Tiger 900 и Scrambler в стиле Агента 007. Alpine Edition на литых дисках, Desert на спицах. Эти версии отличаются оригинальными раскрасками пластика, черной рамой, черной защитой картера и комплектацией предпремиум, включая всю нужную электронику, квикшифтер, облегченный карбоновый глушитель и светодиодный свет. Но нет, например, противотуманок, высокого стекла и адаптивной подсветки поворотов, которые есть на топовой версии XCA. Противотуманки и стекло можно отдельно поставить, а вот фару с адаптивным светом, насколько я понимаю, нельзя поставить на дезерт, а раскраску Desert нельзя выбрать для XCA. Кстати, у меня на тесте именно Desert Edition. В опциях также доступны сидушки с подогревом водителей и пассажира, датчики давления в шинах, весь набор брендированных кофров Givi и так далее. Кстати, на оригинальных алюминиевых кофрах максимальная разрешенная масса 5 кг. Думаю, этот рекорд юридической безопасности никто не побьет. Что я вижу из интересного на прототипе Tiger 1200? Во-первых, двигатель очевидно не похож на старый один в один со Speed Triple 1200, на что косвенно намекают обещания. На сайте Триумфа в анонсе говорится, что новый Tiger легче и мощнее. Самое интересное – это строчка в тексте «Теперь он значительно легче, чем его ближайший конкурент». Если бы меня спросили, я бы ответил, что ближайший конкурент Тигра – это Пан Америка, но, видимо, имелся в виду тощий гусь весом 249 кг на литых дисках. Пан, КТМ и Мультистрада все равно легче, а тяжелые японцы вышли из строя. От текущей голой версии им нужно как-то сбросить около 15 кг. Одним только облегчением рамы этого добиться маловероятно, поэтому я верю в кардинально другой двигатель. Naked и не моя тема, но для интереса посмотрел, новый Speed Triple считается одним из самых легких гипернейкедов. Двигатель меньшей кубатуры. У текущего Тигра 1215 кубиков, у Speed Triple 1160. Возможно поменяют порядок вспышек, как на 900 Тигре. Если взять и ничего не менять, мы вот такую картину увидим. Прям мультистрада, только с жирными низами. Но рано радуетесь. А хотите, я вам на пальцах объясню, почему Триумф обожает трехцилиндровые двигатели? Нет? Тогда, может, хотите узнать, почему NC750X самый экономичный в классе и почему 1250G со своим огроменным крутящим моментом физически не может догнать мультистраду? Этот мотолик без надолго, но по-другому философию двигателей Триумф не объяснить. Издалека. Рабочий объем двигателя рассчитывается из диаметра цилиндра, хода поршня и все это умножается на количество цилиндров. Есть специальная формула расчета, если кому интересно. Это основные три параметра, определяющие характер двигателя. Попробуйте представить себя инженером, которому нужно создать еще одного убийцу гуся. У вас есть бутылка, в которой 1200 мл воды и куча разных стаканов. По ширине эти стаканы не очень сильно отличаются, и главное, из чего вы на самом деле можете выбирать, это либо взять 4 невысоких стакана, либо 2 высоких. Инженеры Триумф единственные в классе берут 3 средних стакана. Сейчас будет очень упрощенная схема, каждый двигатель уникален и в каждом используются свои технологии. Сделаем вид, что все двигатели у нас отличаются только этими тремя параметрами. Просто в уме держите, что это три очень важных параметра, но есть еще пара десятков других. Начнем с диаметра цилиндра. Чем больше диаметр цилиндра, тем больше могут быть седла клапанов и тем больше может прогонять смеси через себя цилиндры за большей пропускной способности клапанных каналов. Как следствие, больше энергии за единицу времени можно переработать в движении. Тут есть вариации, сколько клапанов использовать на вход и выход, пропускная способность каналов может быть разной по массе причин, но допустим у нас все одинаковое. Наглядно это можно изобразить в виде круглого поноса в роли цилиндра, а пропускную способность клапанов в роли рюмок. 
На маленький поднос влезет только 2 стакана или 4 рюмки, на большой 4 стакана и хоть 8 рюмок. И там и там вроде по 4 клапана, но очевидно, что 4 стаканами нализаться можно сильнее. Даже если улучшать эффективность пропускного канала, увеличивать тайминги открытия клапанов, в любом случае вы физически упираетесь в объем подноса, то есть в диаметр цилиндра. Разница еще существеннее, потому что из диаметра каждого клапана нужно убрать диаметр ножки клапана, которая слишком тонкой быть не может. Между клапаном и стенками цилиндра тоже должен оставаться достаточный зазор для хорошего поступления воздушно-топливной смеси. У диаметра цилиндра в гражданских мотоциклах и автомобилях есть оптимальные значения и производители сильно ограничены в этом параметре. Если делать слишком маленький диаметр, труднее создать надежную и эффективную систему подачи смеси из-за ограниченности размеров клапана. Ювелирная работа плюс получится не очень эффективный двигатель с точки зрения мощности к весу. Если смотреть на то, как меняются диаметры цилиндров при увеличении объема двигателя у маленьких скутеров и мотоциклов, заметно, что при первой же возможности увеличивают диаметр цилиндра, а уже потом потихоньку увеличивают и ход поршня. Грубо говоря, скутеры объемом 50 и 90 кубиков, либо 100 и 200 кубиков, как правило, отличаются только диаметром цилиндра. А уже у 250 диаметр может быть таким же, как у литра. Более того, диаметр поршня в двигателе самолета и какого-нибудь большого круизера тоже может быть одинаковым. Если делать слишком большой диаметр, поршень становится слишком тяжелым, повышается механическая нагрузка на сами поршни и цилиндры, двигатель склонен к повышенным вибрациям и все сопутствующее. Это особенно важно у двухколесных, где сам вес мотоцикла небольшой и любые вибрации двигателя заметны сильнее. Также есть очевидные ограничения на вес самого двигателя и нет возможности усиливать стенки блока, межцилиндровых стенок, раму и так далее. Когда на гражданском автомобиле плюс-минус 50 кг не играют такой роли. Если присмотреться к таблице, все мотоциклы в классе с диаметром больше 100 мм – это как раз вибраторы, а у кого маленький диаметр – действительно мягкие, даже с отсутствующим балансирным валом, как в случае с ВФР. Забегая вперед, скажу, что длинный ход поршня создает большую инерционную нагрузку и усиливает вибрацию. Теперь диаметр цилиндра умножаем на количество цилиндров мотоцикла. Сумма как раз указана в скобках. Чем больше суммы диаметров, тем, соответственно, больше вырабатываемой энергии и расход топлива, пока опуская КПД. Кстати, есть еще один момент. Длинноходные двигатели экономят топливо только внизу, а на предельных скоростях могут есть даже больше короткоходных. А на короткоходных двигателях часто есть эффект, что как угодно едь, а расход держится в узком диапазоне, не падая и не поднимаясь. Это мое личное наблюдение. При всей условности схемы самые прожорливые мотоциклы в классе с самой большой суммой диаметров – ВФР и Мультистрада В4. Но вибрации цилиндров не складываются и у большинства многоцилиндровых двигателей вообще цилиндры компенсируют работу друг друга. Четырехцилиндровые вышки как раз хорошо компенсируют вибрации, обычно зудят четырехцилиндровые рядники, где все цилиндры работают в одном направлении. Наглядно видно теоретическую самобалансировку на примере оппозита. Представьте, что вы раскачиваете в одной руке большую кувалду. Кувалда будет еще и вас таскать по комнате за собой по инерции. Если взять в другую руку такую же кувалду и синхронно ими раскачивать, но в разных направлениях, почувствуете, что вас не тянет при качении. У противоположных цилиндров вибрации меньше, чем у одного цилиндра. Это суть двухцилиндрового оппозита. Да что сто раз говорить, давайте лучше покажу магию настоящего самобалансирующегося оппозита BMW. Вы правда поверили, что они смогли сделать двигатель, который не вытрясает всю душу? Но доля правды тут есть. Даже небольшие одноцилиндровые мотоциклы, как правило, вибрируют больше, чем большие двигатели. Помимо балансировки, это связано с большим поршнем. Например, у КТМ 690 диаметр цилиндра больше, чем у большого гуся. А у КТМ 390 диаметр цилиндра больше, чем у 1200-го Тигра. Вроде двигатели небольшие, но напрягают больше, особенно учитывая низкий вес мотоциклов. 
На одноцилиндровом двигателе, конечно, тоже можно сделать балансирный вал, но на 100% проблему не решит. Зато чем меньше цилиндров, тем легче и компактнее двигатели, потому что самой оболочки двигателя меньше и меньше сопутствующих деталей. Как правило, но не всегда. Теперь проход поршня. Таблица отсортирована именно по ходу и не просто так. Чем меньше ход поршня, тем быстрее он проходит цикл, то есть поршень должен пройти меньше физическое расстояние вниз и вверх, вниз и вверх. Четыре такта для одного цикла. Например, поршню на мультистраде нужно за цикл пройти 216 мм, а Супер Тенери 320 мм, что в полтора раза больше даже без учета того, что вес поршня мультистрады значительно легче. При этом сумма диаметров мультистрады чуть ли не в два раза больше, чем у Супер Тенери, то есть может больше энергии преобразовать в движении. Отсюда и кардинальная разница в динамике, при том, что у Супер Тенери объем двигателя даже больше. При прочих равных короткоходные двигатели набирают значительно большие обороты за то же самое время, что длинноходные, то есть быстрее достигают пиковых значений мощности. Для примера у Yamaha R1 ход поршня 51 мм, в Формуле 1 ход поршня около 40 мм. Еще важный момент, который нам понадобится позднее, при перенастройке двигателя для другого мотоцикла почти никогда не меняется диаметр цилиндра и ход поршня. Поэтому когда говорят, что на каком-то турендура двигатель от спортбайка, конечно он будет перенастроен на низкие обороты, но окончательно от спортивности избавиться не получится из-за геометрии цилиндров. Фишка в том, что ходы поршни не складываются как диаметры, все цилиндры работают одновременно, они друг за другом, поэтому в спортивной технике все-таки доминируют двигатели с большим количеством цилиндров. У всех спортивных двигателей огромная сумма диаметров при очень коротком ходе, за это они расплачиваются повышенным расходом топлива, проблемами с отводом тепла, более высокими нагрузками, проблемой подвисания клапанов на высоких оборотах, что как раз устраняет пневмо или дисмодром и так далее. Правда, если рассматривать спортивные дисциплины, сейчас они очень зарегулированы и непоказательны. Сейчас политика на увеличение безопасности мероприятий и чтобы двигатели были экологичными, больше походили на гражданские. Например, в Формуле 1 сейчас ограничение на V6 с объемом 1,6 литра, а раньше и 3 литра допускали, и V12 было нормой. Считается, что у короткоходных двигателей все равно есть провал момента на низких оборотах, связанный с недостаточной скоростью поступления воздушно-топливной смеси или турбулентностью в этот период. Поэтому среднекубатурные четырехцилиндровые спорты сильно задумчивые. Но у большеобъемных моторов это неплохо компенсируется избыточной мощностью. Двигатели с большим ходом цилиндра экономят топливо. Топливная смесь дольше горит и за один цикл коленвал прокручивается на несколько процентов больше. В целом они эффективнее работают на низких оборотах, выдавая внизу больше крутящий момент. Диаметр цилиндров особо сильно мы поменять не можем, поэтому при одинаковом объеме двигателя, как правило, чем меньше цилиндров, тем меньше расход топлива из-за большего хода поршня относительно диаметра. У обычных автомобилей вообще часто ход поршня либо равен диаметру, либо ход больше, потому что там экономичность – один из важнейших параметров. Это не совсем прямая закономерность, но как общее правило, чем меньше сумма диаметров и больше ход поршня, тем больше КПД и ниже расход. По автомобильной классификации все мотоциклы в таблице в любом случае считались бы короткоходными, даже Африка Twin на фоне массовых автомобилей спортивная. А вот NC750X уникален тем, что это длинноходный мотор даже по автоклассификации. То есть ход поршня больше диаметра цилиндра, поэтому он действительно похож на автомобильный по ощущениям и единственный в классе, который на низкоростных трассах может есть даже меньше 3 литров. Это уникальная история для класса, да вообще это норма для больших круизеров, длинноходные с автомобильной динамикой. Это такие неторопливые тягачи, про которые говорят с паровозной тягой. Покупатели часто хотят именно V-Twin в классическом стиле. Расширять диаметр цилиндра производители могут до некоторого предела и расти остается только в высоту цилиндров, в конечном итоге превышая диаметр. Длинноходные двигатели рассчитаны на низкие обороты, потому что при повышении оборотов увеличивается инерционная нагрузка на детали двигателя, что снижает ресурс и повышает вибрации, плюс появляются проблемы с КПД. Огроменный минус длинноходных двигателей – они унылые. 
Когда NC унылая, это можно понять. Наверное, 1200-е мотоциклы покупают не для того, чтобы топливо экономить, правда? Собственно, на вершине таблицы и сидят мотоциклы со скучными движками, на которых быстрее посидеешь, чем обороты раскрутятся. Об этом я всегда и говорил, что график крутящего момента – это не график разгона, я его показываю для понимания характера двигателя и общего представления тяги. В этом кроется главная загадка 1250 ГС с зашкаливающим крутящим моментом, но который по факту не такой быстрый. Феномен мультистрады не в пике момента, а в том, как молниеносно набираются обороты. Самый большой поток поступаемой энергии в секунду за счет сочетания сумасшедшей суммы диаметров цилиндров и короткого хода поршня, а также небольшой массы мотоцикла. Все остальное – дополнительные технологии. Собственно, Multistrada V4 сейчас единственный четырехцилиндровый двигатель в классе. Когда люди говорят «люблю двухстволки», важен контекст. Я сам люблю среднекубатурные двухстволки, но от литра двушки либо унылые, либо вибраторы. У меня есть теория, почему вообще в 1200 классе сейчас преобладают двухцилиндровые двигатели, хотя, на мой взгляд, это странная затея. Постепенное развитие поколений. Взять BMW 80GS. Там двигатель стоял в 800 кубов, то есть два цилиндра оптимальны. На новых гусях объем двигателя выше, вроде каждое поколение двигатель всего чуть-чуть увеличивается, но за 40 лет просто надо было в какой-то момент перестать раздувать объем цилиндра и добавить дополнительный. У КТМ схожая ситуация, планомерная эволюция двигателей из двухцилиндрового среднекубаторника. И, разумеется, есть конкуренты, которые, не задумываясь, пихают двойки, чтобы сделать все, как у гуся. Так вот, глядя на табличку, можно понять, почему Триумф выбирает трехцилиндровые двигатели и к чему был ликбез. Баланс разных подходов. С одной стороны средний ход поршня, с другой небольшие по диаметру цилиндры. Вообще безупречный баланс – это ключевая характеристика Тигра. Пытливый зритель мог даже догадаться, к чему в таблице Speed Triple. Как я уже сказал, диаметр цилиндра и ход поршня редко меняют, когда адаптируют двигатель под другой класс, во всяком случае не кардинально. Такие параметры мощности и момента, конечно, ждать не нужно. У тигров что 800, что 900, что 1200 есть характерная черта – самая ровная полка момента в классе. Я не думаю, что Триумф от нее откажется, поклонники проклянут, да и лично я фанатею от динамики тигров. Но уже сейчас можно предположить, чего ждать. Конечно, мощность зарежут где-нибудь до 150 сил или даже меньше низов добавят, но более спортивный характер очень вероятен. Могут пойти и по другому пути, конкурировать с более злыми КТМ и Дукати, тогда придется сломать полку момента и дотянуть до 160 сил. Так, о чем ролик? Честный обзор Тигра, бла-бла-бла. Так, Тигр, млекопитающий, крупнейший представитель семейства кошачьих. А вы никогда не задумывались, что у бенгальского тигра самый тупой камуфляж в мире? В льва хрен заметишь выжженной африканской саванне, медведя не видно ни на фоне деревьев, ни на фоне земли, черную пантеру не разглядеть в сумерках. А у тигра яркая раскраска, которую видно вообще везде. Оказывается, этот человек видит тигра ярким, а некоторые животные из его кормовой базы видят только узкий спектр, и тигр воспринимается зеленым, как трава. Сейчас у тигра очень предсказуемый ровный двигатель. У него нет такой прыти, как у КТМ Дукати, он не может похвастаться какими-то выдающимися цифрами, хотя по факту это самый мощный турендура с карданом до сих пор. При всех но мне динамика тигра 1200 для реальной жизни нравится больше всех в классе. Можно на пару передач ошибиться, двигателю все равно. В городе ниже третьей тоже почти не переключался на кольцах. Помните, я говорил, что конкуренты от 30 до 100 км в час на третий хорошо едут? Так вот, Тигр на третий нормально ездит и от 0 до 140 абсолютно адекватно едет, не упираясь в отсечку. Двигатель один из самых ровных, особенно жирная середина где-то с 4,5 до 8 тысяч оборотов, но и на низах особого провала нет. Чем я люблю такие ровные двигатели, они дают больше тактического маневра по оборотам. Передачи здесь подбираешь не по скорости, а с учетом дальнейших действий. Условно 90 км в час можно ехать хоть на третьей, хоть на шестой передачах с одинаковой тягой, смотря что нужно будет дальше. Едешь ты за грузовиком на съезде на магистрали, можешь заранее включить шестую. Впереди затор, можешь заранее подоткнуть передачу пониже. 
Серия поворотов на серпантине с участками ускорения на одной трети передачи можешь и поворачивать, и разгоняться. Ну и так далее. Как он на низких оборотах? Прекрасно, 2000 оборотов уже рабочий. Где-нибудь на 1700 оборотах даже не нужно сцепление поджимать, тянет ровно без захлебывания. Я в какой-то момент обнаглел и перестал пользоваться сцеплением даже в пробках и внезапно для себя заглох где-то на 1000 оборотах в городе, просто забыв, что это не автомат. Двигатель заточен на легальной скорости, после 150 разгоняется, конечно, но уже скучно. Для кого-то это минус, для меня плюс, потому что хочу эффективную работу мотора до 130 км в час. Ну еще плюс 15% для обкона, окей. Что там дальше происходит с двигателем, мне все равно. И зеркала не дрожат до 150, меня это устраивает. Легкий зуд на руках есть где-то после 4000 оборотов. Не могу сказать, что это прям уровень японцев или 800-го тигра, но довольно комфортно, к вечеру руки не забивались. Двигатель довольно теплый, но восприятие зависит от экипировки. Я путешествовал на нем, когда большую часть времени было плюс 35, плюс 37, в том числе по городам ездил, в нормальных туристических штанах ничего не напрягает. Но в тонких штанишках, если ездить по городу, справа подпекает торчащий блок и часть бака возле седла поджигает бедра. Двигатель тихий, звук сам не сказал бы, что какие-то эмоции во мне вызывает, но приятно басовит и без надрыва. В путешествии не напрягает и не акцентирует на себя внимание. Это главное, что мне нужно в звуке туристического мотоцикла. На версии Desert Edition ставится облегченный глушитель Arrow. Расход из-за относительно большой суммы диаметров цилиндров, как раз о чем я говорил в ликбезе, стабильный. Он сильно не опускается, но и не как у четырехцилиндровых конкурентов. У меня в любых режимах ел в узком диапазоне 5,2-5,3 литра. 110 едешь или в горах 5,2 литра. 130 км в час на круиз-контроле 5,3 литра. Запас хода нельзя назвать выдающимся, но он больше психологического рубежа, когда начинаешь искать заправку через 300 км и запасик почти в сотню остается. Интересно, что Триумф занимались разработкой 25-литровой версии мотоцикла, но почему-то забили. Тормоза. На первой версии ставились Nissin с жалобами. На последней версии спереди стоят Brembo, четырехпоршневые радиальные, все как у людей. Хорошие, но сейчас не супер топ. На младшем 900 Тигре сейчас как минимум диаметр дисков больше, чем у старшего брата и топовые Брембо Стайлема. В целом к переднему тормозу у меня особых претензий нет, а вот задний ватноват, стоят еще двухпоршневые Nissin. По моим ощущениям проблема с прогрессией, сначала слишком мягко, а потом бац и блокируешь колесо. Так за неделю и не привык, чаще просто игнорируя задний тормоз. Тормоза вообще чудные, там электроника либо блока, либо подвески что-то химичит и периодически появляется такая легкая компьютерная вибрация на лапке тормоза и посторонний звук в момент торможения, даже на парковке туда-сюда катая. Если ключ из зажигания вытаскиваешь, звук и вибрация пропадают. Это так, шутеечки, в целом тормоза нормальные. На прототипе отчетливо видны тормоза Брэмбо Стайлема, собственно логично после 900 -ки. За нового Тигра я спокоен, британцы по-прежнему Краиловом не занимаются, что радует. Еще на раннем прототипе я заприметил необычный маятник. На текущей версии стоит однояйцевый близнец параллевера с дополнительным рычагом, сама конструкция односторонняя консольная, тоже как у гуся. Во-первых, это красиво, а во-вторых, есть и практический смысл. С консольным маятником можно ближе к колесу придвинуть глушитель, и кофры при установке не будут торчать. Плюс с такой компоновкой почти всегда можно поставить нормальные прямые рамки, совместимые с любыми кофрами и сумками, и из-за утопленного глушителя сумки не плавятся. Еще с консольным маятником проще снимать и устанавливать колесо, чего уж. 
Вроде одни плюсы, зачем же Триумф сознательно переходит на двухстороннюю конструкцию? У консольных маятников есть проблема. Очевидно, что двухсторонний маятник сделать прочным гораздо проще. Во-вторых, из-за нагрузки на одну сторону есть сопутствующие проблемы с нагрузками на кручение, ресурсом подшипников и так далее. Вдобавок даже без разговоров про попадение воды и ржавчину у любых аналогов параллевера есть слабое место – разрыв маятника, где точка сгиба. Очевидно, что система с таким соединением выдерживает меньшую нагрузку, чем банальная профильная труба за 3 копейки. Если эксплуатировать на асфальте и по инструкции в кофры не складывать больше 5 кг, ничего с вашим мотоциклом не случится. При скачках по камням с забитыми кофрами эта система работает очевидно хуже двух труб с рынка садовод. Поэтому, к примеру, у KTM Super Duke маятник консольный, а у Super Adventure нет. Ducati Multistrada 1260 консольная, а 1260 Enduro нет. Триумф решили сделать новую версию явно более внедорожной и хотят раз и навсегда закрыть проблему прочности, пересев на двухсторонний маятник. На текущих тиграх встречаются проблемы с маятником. Я парочку ситуаций с поломками посмотрел, как раз ситуации происходили при большой загрузке мотоцикла. По той же причине на новой мультистраде отказались от консольного маятника. Банальное увеличение прочности из-за более внедорожного позиционирования, что в случае с Дукати даже перебор. На саму диковинную технологию двухсторонних рычагов прототипа не смотрите, это не так важно. Как известно, любая европейская инновация уже была реализована на некро-японцах. Такое же решение использовалось на Kawasaki GTR 1400. На самом деле между ними какой-то принципиальной разницы по действию нет. Все маятники с дополнительными рычагами призваны убрать один единственный карданный эффект. Из-за жесткого соединения вал с обычным маятником работают как единое целое. Вертикальное движение вызывает вращение вала, а вращение вала вызывает вертикальное движение, поэтому при ускорении существует небольшое поддомкранчивание подвески у старых карданных мотоциклов. Параллевер просто не имеет смысла в случае с цепью или ремнем и не оказывает большого влияния в случае с длинным маятником, поэтому на большем количестве мотоциклов это вообще не нужно. Любая система, вне зависимости от того, как выглядит, просто заставляет вал с маятником действовать раздельно. С одной стороны рычаги, с двух сторон, снизу, сверху, неважно. Или как в случае с ВФР, все вывернуто наизнанку. Маятник жесткий, а вал наоборот удлиняется при вращении маятника. Суть абсолютно та же. На прототипе перекроили форму пластика, что должно изменить ветрозащиту. Открою тайну, у многих марок дизайн делают дизайнеры, причем часто к фабрике никакого отношения не имеющие, а не конструкторы и инженеры. Поэтому у большинства мотоциклов есть странности в эргономике или аэродинамике, которые на первом же тесте можно выявить. Например, для КТМ делает киска дизайн, который и кроссовки тебе рисуют, и мотоциклы, и, вероятно, поэтому у КТМ всегда такая себе аэродинамика. У Триумф внутренний отдел дизайна там же, где и инженеры сидят. Основные позиции в отделе дизайна у людей, которые занимаются только мотоциклами по 15-20 лет. Чувствуете разницу в подходе? Я читал отзывы работников Триумф, частенько жалуются, что основные решения принимают только те, кто долго работает в кругу своих. Минус в том, что что-то революционное ждать от Триумф сложно. Плюс в том, что люди знают, что и зачем они делают. Глядя на Тигра 1200, я вижу, что это творение людей, которые путешествовали на мотоцикле, причем по дождливой Англии. На любую грань ткни можно понять, почему она именно такая и для чего задумывалась. Немного старомодный дизайн, но функциональный с характерной слоеностью деталей, типа разных спойлеров, дефлекторов. Опять же, кардинально отличаются от подхода Дукати, где форма монолитная и жестко привязана к действию в аэротрубе. Я не уверен, что Триумф прогоняли через аэротрубу, они на глазок прикидывали. От ветра защиты по итогу довольно странные впечатления. С одной стороны, ты как бы утапливаешься в мотоцикле, тебя все закрывает, огибает, но при этом в колени-то дует и есть лишнее завихрение перед стеклом. Если бы мы были в 2018 году, я бы сказал, что это отличная ветрозащита. После мультистрады или хотя бы по Америке я так уже сказать не могу. Каких-то прям откровенных косяков эргономики нет. Например, в 900 Тигре колени упираются в стыки панели, а у 1200 такого нет. Стекло вообще уникальное. Стандартные стекла, чтобы сразу для высоких работали полноценно, это только Панамерика, Мультистрада V4 и Тайгер 1200. 
Здесь я со стоком езжу по трассам до 90 км в час в очках с поднятым визором. Мошки не летят, ничего не напрягает. Из-за дополнительных прозрачных дефлекторов в плечи вообще не дует. В других странах существует и более дорогая версия XRT, которую можно отличить по высокому туринговому стеклу. Не пробовал? Не знаю. А уникальность стекло по другому поводу. У Тигра у единственного в классе электрорегулировка стекла. Стекло действительно далеко от рук, дотянуться до него во время езды нереально, поэтому электронная регулировка уместна, хотя лично я бы предпочел пластиковую механику для облегчения. Тем не менее в жару удобно кнопочками туда-сюда юлозить. Начался большой город, чик обдув побольше включил. Выехал на быструю трассу, стекло джойстиком поднял и ничего не мешает. Еще быстрее хочешь, стекло наоборот подопустил, чтобы мотоцикл лучше врезался в поток. Посадка мне нравится, она очень похожа на кросс-туре. Подножки вперед чуть отдалены и нога стоит горизонтально. Руль высоко и чуть-чуть отодвинут вперед. Ощущаешь себя на большом мотоцикле, но не надо так тянуться за рулем, как у ВФР. Для 188 сантиметров все прекрасно, ничего бы не стал менять, никаких проставок не ставил бы в стойке тоже хорошо, если не забывать, что это 1200-ник с широким седлом. Интересно, что по седлу Тигр не очень высок. Седло регулируется на 2 см в низком положении 835 мм. При этом у мотоцикла действительно внушительный дорожный просвет чуть больше 20 см. А это значит, что есть диапазон для занижения без ухудшения качества. Существовала заниженная версия Low с короткоходными подвесками с высотой по седлу 790 мм. Для примера заниженный GS 800 мм. Хочу отметить прекрасную защиту рук. Она полностью закрывает руки от ветра, это понятно, но фишка в крутой форме. Чтобы понять, вот вам классическая защита рук. Это Barkbusters или SVMATEC. Одна из самых популярных защит рук, в общем у них только пластиковые накладки отличаются. В чем проблема классики? Рули не прямой формы, ручки с изгибом к водителю. Соответственно, такая форма защиты рук начинает выпирать и фактически увеличивает ширину руля на 10-15 см, что мешает в пробках. У тигра защита рук идет с закруглением внешнего угла и значительно меньше увеличивает габариты руля. По-моему, это очевидная геометрия, но почему-то почти никто не догадывается. За счет такой хитрости Tiger 1200 практически не отстает от самых компактных в классе по габаритам для междуряди. И еще не очевидный нюанс – это чувство габаритов. У Тигра край – это плюс 1 см к мизинцу, а не 5 как у конкурентов, поэтому чувство мотоцикла в пробке лучше. Кстати, у первых поколений Тигров общая ширина мотоцикла, включая защиту рук и зеркала, на 3 см шире. Вживую не сравнивал, скорее всего из-за измененной формы зеркал. Зеркала у последнего поколения приятные. Обратите внимание, что у них тонкая рамка и сама форма без сильного сужения. Видно все. По габаритам зеркала вровень с защитой рук. Опять же, в пробках это облегчает понимание габаритов мотоцикла. У прототипа замечены старомодные овальные зеркала. Тоже замечательно. Зеркала на высоких оборотах где-нибудь от 8000 дрожат, но не от скорости, а именно от вибрации двигателя. В нормальном режиме до 150 не будут дрожать. Еще одна важная характеристика Тигра – подвеска. В первой версии была Каяба, очевидная Вялка. Я не фанат таких мотоциклов, больше литра и вряд ли что-то хорошее о ней бы сказал. Другое дело – текущая версия. Здесь полуактивная подвеска ставится на всех версиях, кроме самой базовой XR, сама же подвеска VP. VP – это дочерняя компания KTM. Здесь гены KTM очень чувствуются, и Триумф себе заказали именно то, что я хочу. Подвеска такая же, как у Super Adventure, только диапазон работы сдвинут в мягкость. Нет такой максимальной жесткости, как у КТМ, зато подвеска значительно комфортнее. Самый жесткий режим у Тигра – это примерно средний режим на КТМ, а комфортный режим Тигра выходит за границу мягкости КТМ. Я знаю, что существует у КТМ опциональная проподвеска, я до нее все никак не доберусь. Перед большим сравнением всего класса протестирую, пока говорю только о базовых. Так вот, подвеска у Триумф, на мой вкус, сбалансирована. Можно настроить самому отбой и сжатие, либо включить автоматический режим. Система будет сама определять, по какой поверхности едет мотоцикл и подстраиваться. Подвеску не назвать ни очень мягкой, ни жесткой, она просто умеренно комфортная. 
Причем что на спорте можно просто ездить, не долбить на стыках, что на комфорте по серпантинам вполне перекладывается без желе. Но не потому, что такая электроника совершенная, а потому, что диапазон регулировок очень узкий. Можно оставить одно среднее положение и все. Это именно то, что я хочу, но наверняка кому-то не понравится излишней упругостью. Самый смак – это как подвеска работает на бездорожье. У нее гены КТМ сквозят. Это такая упругая подвеска с хорошей обратной связью. Можно спокойно в ямы попадать на скорости, не пытается выкинуть из седла и перевернуться. Мне понравилось. Она очень предсказуемая, я знаю, как подвеска должна отработать в той или иной ситуации, она именно так и делает. Больше скажу, для бездорожья в 1200 классе это подвеска номер два после КТМ. Для веса Тигра даже перебор, на нем, очевидно, никто ни в какие ралли не полезет, и подвеска на новом Tiger 900 GT мне кажется более сбалансированной и комфортной. Помимо внушительного веса, у Тигра задран бак и двигатель, легко с ним не будет. Логика работы подвески абсолютно как на КТМ. Приоритет в идеальной управляемости, а не комфорте. Зато и рулится на серпантинах безупречно для своего класса. В прототипе, судя по всему, будет совсем другая подвеска, поговорим в свое время. С одной стороны, не хочется лишаться такой управляемости, как дарит ВП, с другой на 900-х тиграх, что у GT, что у Rally идеально подобрана подвеска, этим парням можно доверять. Да и на 800-х тиграх была упругая подвеска. Сейчас мотоцикл на стандартных для класса колесах 19-17 дюймов в зависимости от версии литье или спиц. Поговаривают, что в новой версии спецованная версия будет с 21 дюймом, то есть метят они в конкуренты KTM Super Adventure R и Africa Twin. В этом поколении толкового разделения линеек XR и XC вообще нет, потому что различия в дисках это мало, а ходы подвесок идентичны. Существование версии на литых дисках я вообще не понимаю. У мотоцикла такая огромная масса, что повредить литье легко. Уж лучше оставить только надежные спицы. Кстати, в первой версии не было спецованных дисков совсем. В первой версии еще ставились колеса чуть уже. 110 мм спереди и 150 мм сзади. Раньше это был распространенный размер резины для турендура и всем первым 1200 приходилось ориентироваться на него. Как мотоциклов стало много, производители резины для больших турендура начали делать резину чуть пошире, 120 и 170 мм. И все слоны на нее с удовольствием перешли. По этой же причине есть проблемы у Африки Adventure Sports. В версии 10 байк весит 250-253 кг, что много даже для 1200 турендура. Плюс это вроде как мотоцикл для путешествий. Нагружаем три кофра, при этом резина та же самая, что и на малышах. Все почему? Потому что ради одной Африки Твин с нестандартным диаметром дисков для больших турендора, ну и нескольких обладателей КТМ 1290 Super Adventure не основной версии R. Производители не кинутся делать всю линейку резины от кроссовой до спортивной дорожной. Это экономически не имеет смысла. Как Tiger 1200 управляется? Ну, это по-прежнему очень тяжелый мотоцикл и тяжесть ощущается. Примерно то же, о чем я говорил в ролике про ВФР, тоже стабильно едет, просто у ВФР доруливание сильнее выражено за счет большего веса. Тайгер очень стабильный, просто на курс ставишь, фуры и ветер не дергают, на 180 еще не начинает ерзать переднее колесо даже с задним кофром. В отличие от ВФР, Тайгер идеально сбалансированный по осям, его легко туда-сюда катать руками и на бездорожье он ощущается сильно легче, чем тот же ВФР. До того, как не наклоняешь мотоцикл, вот тут высокий центр тяжести и задранный бак дают о себе знать, вертеть тигры как игрушку не получится. Дополнительное приятное ощущение доставляет щелканье передач. Когда на тигре появился квикшифтер, изначально его не было, разумеется, это точно был лучший квикшифтер в классе. В 21 году уже никого не удивить, но все еще хорош. Например, у Декати нужно меньшее усилие на лапку, и V4 переключает передачи мгновенно, чувствуешь себя на гоночном болиде. У Тигра лапку нужно давить с большим усилием и больше паузы, но зато гладко переключает хоть на 3000, хоть на 8000, а у мультистрады гладкое переключение не на всем диапазоне, если придираться. В целом коробка очень хорошо работает, ни разу не было ни до втыка, проблем с поиском нейтрали и так далее. Только само сцепление могло бы быть и мягче, да лапка щелкается с заметным усилием, как уже сказал. Где совершенно точно устарел мотоцикл – экран. 
У разных версий отличались экраны. Сейчас ставится цветной TFT-экран, на Explorer был простейший LCD-экранчик. Были еще промежуточные мотоциклы нового поколения с полноценным функционалом, но монохромным LCD-экраном. До сих пор в базовой версии XR такой ставится. У цветного экрана три стиля отображения экрана, но от всех пахнет 90-ми. Настолько невкусно нарисовать меню, надо было постараться. Я имею в виду все вот эти градиенты, обводочки, цвета. В двух стилях зачем-то доминирует тахометр. Спидометр на втором месте. У мотоцикла, который явно не про спорт и с такой эластичностью двигателя и максимально ровной полкой момента, акцентировать внимание на этот тахометре – странная идея. Не только основной стиль лучше, где тахометр задвинут подальше. В топовых версиях XE и XRT есть еще выбор из трех скинчиков для экрана. Сам экран можно немного регулировать по наклону. Полезная штука на всех планшетах, чтобы избавиться от бликов. На экране есть ровно две фишки, которыми удобно пользоваться. Он не отключает по бездействию выбор активного параметра. Удобно, например, вывести режим подвески и джойстиком во время езды вверх-вниз поигрывать на ходу, буквально на шажок меняя настройки. Мне такая реализация понравилась. Еще как вариант выбрать параметры изменения высоты стекла и также играться стеклом на ходу время от времени одним нажатием. И еще хорошо реализовано переключение на топливный резерв. Во-первых, переключение заметно и не пропустишь, плюс начинает отображать мгновенный расход топлива и запас в километрах. Можно наглядно выбрать экономный скоростной режим, чтобы точно дотянуть. Вроде логично, но ни у кого такой реализации не припомню. Вообще у Триумф много нестандартных продуманных фишечек. Не в том смысле, что они такие гении и больше никто ничего не делает, просто к другим все привыкли. Скажем, японцы на одной волне и подход к эргономике, что у Хонды, что у Ямахи, что у Сузуки с Кавасаки чаще всего пересекаются и можно обнаружить общие детали. А Триумф единственный из англичан на массовом рынке. Невозможно делать мотоциклы, как у всех, когда ты регулярно ездишь на двухэтажном автобусе по встречке, это явно влияет на психику. Например, у Триумфа до сих пор запускать двигатель нужно только со сцеплением, даже Сузуки давно отошли от этой традиции. Мне очень нравится концепция пультов на Тигре 1200, полная противоположность Пан Америки или Африки с их избыточностью кнопок. Здесь старались минимизировать количество кнопок без потери функциональности. Причем здесь есть место и для аварийки, и отдельных кнопок смены режимов, подогрева ручек, подогрева седла и так далее. Например, запуск приборки объединен с Kill Switch. Первое нажатие Kill Switch включает экран, второе нажатие запускает двигатель и наоборот. Логично же? Кнопка подогрева ручек находится на самой ручке. Логично? Моя любимая деталь – это качелька круиз-контроля. Здесь просто нет лишней кнопки включения круиз-контроля, в которой никакого смысла нет. Есть автоматическое выключение поворотников, опять же для 2018 -го года пойдет, современные системы ушли немного дальше, не суть. Но есть дополнительный режим, если быстро нажать поворотник, коротко моргнет три раза, как на автомобиле. Задумка интересная, реализация подкачала. Джойстик с коротким ходом и разница не по силе нажатия, а по таймингу. Проблема в том, что ощущение времени зависит от скорости и изменения ритма. Если плавно едешь по трассе, хорошо различаешь, где будет короткое нажатие, где длинное. А если на адреналине катаешься, кажется, что долго жмешь, а нет, получается коротко. Так за неделю и не привык, и раза в два дольше приходилось сжать кнопку для уверенности. Конечно, можно выключить эту функцию совсем, что я и сделал в конце концов, но хочется просто доработать. Сама идея понравилась. Или как изящно спроектировано дно в комплексе. У японцев вечно что-то торчит, здесь даже центральная подставка сделана так, чтобы не цепляться. Или дуги как сделаны. Обычно дуги закрывают весь боковой пластик и повышают центр тяжести, здесь лаконичные и максимально занижены. С одной стороны риск царапин на баке остается, зато не задирается центр тяжести. Я за такой компромисс. С точки зрения опций модель до сих пор держится молодцом. Во всех версиях, кроме самой базовой XR, стоит светодиодная фара. Хотя XR совсем простой версии тоже не назвать, например, там присутствует круиз-контроль, главная деталь туристического мотоцикла после ручки газа. Круиза в базе до сих пор нет у некоторых конкурентов. 
топовых версиях адаптивная подсветка поворота. По три диода на каждую сторону и в зависимости от угла наклона включается нужное количество света под разными углами. Все как у людей. Есть розетка DIN и как обычно у Триумфа есть USB под седлом с дополнительной розеткой. Подключай что хочешь. Можно менять режимы езды, разумеется. Сами режимы меняют уровни ABS, отклик ручки газа и уровень трекшн контроля. Для каждого режима можно слегка менять эти предустановки. А еще можно сделать так, чтобы выбранный режим подвески автоматически сохранялся для текущего режима езды, либо работал независимо от режима. Единственный жирный минус режимов на всех тиграх — нельзя после бездорожного режима на ходу переключиться в дорожный. Классический пример — вот едешь ты по грунтовке в эндуро режиме. Грунтовка заканчивается, выезжаешь на трассу и хочешь наконец разогнаться. Ни в каком сценарии нет желания остановиться и поменять режим на дорожный. По этой части могли бы поучиться у BMW, где нет таких надуманных ограничений. Итоги. Вот интересно с тиграми. Нет звания лучшего мотоцикла, мнение о надежности полярны, но вообще репутация по надежности именно у 1200-ки не очень. Но владельцы по-хорошему фанатеют по тиграм. Например, я знаю в Испании целых три компании с турами по Испании или с аренды, которые начинали бизнес именно с тигров. Кто-то до сих пор туры только на тиграх водит. При том, что рационального объяснения найти сложно. Это не самый популярный тур и нур, и в то же время не настолько редкий. Есть конкуренты. По цене он плюс-минус такой же, как все. Проторенная дорожка возить на стандартных гусях. И с какой теплотой от играх владельцы компаний говорят, у которых и Африки, и гуси, и мультистрады стоят. Такое редко встречается. Тайгер 1200, если разбирать его на детали, всегда будет вторым или третьим, никогда ни в чем не лидируя. Ничего выдающегося нет, но и каких-то бесящих минусов других моделей не имеет. Просто крепкий туристический мотоцикл без претензий. Если в одно слово описать – сбалансированный или не разочаровывающий. Что я имею в виду? Например, меня часто просят посоветовать тот или другой мотоцикл, и многие мотоциклы я не могу смело рекомендовать без расширенных сведений. Буквально все 1200-ки хороши, но с какими-то своими нюансами по езде, из-за чего всем не порекомендуешь. По Тигру можно обсудить разве что его большой вес, но то, как он едет, понравится самому широкому кругу людей из всех конкурентов. Он не самый быстрый, но быстрый. Он не самый комфортный, но комфортный. Сквозь обзор держите в уме, что я говорю о слегка БУ мотоцикле, новый я не рекомендую покупать, только если с очень большой скидкой. Потому что скрестив пальцы, ждем новую модель. Дальше будут обзоры других Торендура. Подписывайтесь, чтобы не пропустить и не переключайтесь.